Conta uma parada. Quando, tá, tu, quando tu escreveu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá mais, mas eu... Tu tava com muito tesão, cara? Qual que foi essa pira? Cara, aí? não. Foi primeiro na brincadeira da, do, do refrão, da gíria, da gíria antiga, né? Molhar o biscoito. Molhar o biscoito. Sim, engraçado. E aí, não sei como surgiu, mas olha, bu buscar um contatinho num, num caderninho, numa, numa agenda de um telefone, ou hoje em dia do Instagram, quem uhum, nunca, né? Uhum. É, quem nunca. Aí. Ah, porra. Então isso foi, porra, essa ideia, né? Não é a ideia, eu, eu, não é, não é tão... Eu queria tá falando sobre sexo nessa música. É. <risos> a ideia não é tão, assim, surpreendente, mas acho que a maneira como eu abordei, brinquei com, com as piadas ali pra época foi, foi, foi o que chamou a atenção também, né? Ela tá de boca é. cheia, eu tô comendo, rapaz. Eu ficava, porra. caralho, o que ele quer dizer? <risos> eita, eita! Mas aí, na, na, na Kiss FM, só pra não esquecer, eu fui empolgadíssimo, não, eu esqueci, já esqueci de explicar melhor, porque quem estava lá, ou estava pra chegar, e o cara anunciando na rádio, era o KRS-One, que era o fodão das letras. Daqui a pouco, aqui na Kiss FM, com o DJ Enough, vai chegar o KRS-One. Eu falei, caralho, eu vou pra lá. Foi por isso. Entendi. Né? Aí, cheguei lá, fiquei vendo o freestyle do, do, do KRS, do Bug Down Productions. Ao, ao vivo, ótimo. Aqui, aqui assim. Que da hora, na que da aqui. Hora. Aí, eu já tinha falado pro... Pro, pro cara que eu já tinha tava fazendo rap eu tinha a música do Mateu Presidente foi em 92 aí o Enough me chamou no microfone é ah, se você sabia o KRS que já tem rap no Brasil Brasil ah é mentira chama aqui o moleque aí moleque você vai ligar o caralho me chamou no microfone eu, eu tenho essa fita cara mas a fita quebrou nossa, eu, é só colar, eu acho que dá pra colar. Eu tem que colar. Porque o cara gravou eu fazendo lá. Só um, um hello, Certeza né? Certeza que um tem um salve. profissional que resolve. Ah, até isso. Pô, a Bíblia já tá te mandando uma mensagem agora. Brasil. Ei, ei, chill. Sei lá o que que eu falei. Aí mudei pro português. É o rap do Brasil, português. Coisinha assim. <risos> que foda, que foda. Com o KRS One, né? Muito do caralho. são pequenas coisas que, porra, dão um gás, né? E incentivam a gente né? a continuar, né, cara? Com certeza. Só aquelas que memórias nem... que falam, puta, olha o que eu... Olha agora, né? Antes disso, eu... Antes de fazer essa música do presidente e tal, quando comecei a fazer letras, eu ia muito nos shows do The Wailers, da banda do Bob Marley, que faziam shows aqui, é, com o, aquele guitarrista, o, o Júnior, né, alguma coisa, o, cantando. Não, é, não era filho dele, não, mas era o guitarrista do, do The Wailers, virou vocalista. Aí posso estar tá falando besteira do nome aqui, que desculpa aí, galera. Mas fãzaço do Bob, tinha três pôsteres dele na minha casa, eu sou muito até cara hoje. Cara fã do Bob, cara artista. E não fuma um beck. Que pira. Não, mas, pô, eu posso fumar. Cara, tu tá lá na pia. É, tá, tá zoando, né? Que eu contei. Que, que eu, meu, o meu negócio é deixar as pessoas... É, pô, não, não importa se eu fumo, se... Isso é um detalhe. Pô, se você bebe uísque, se você bebe vinho, se você não gosta... Total de beber, detalhe. Né? Oh, se você você fuma é a favor da Não deveria ser um, um tabu, né? Não Sim, deveria porra, ser um tabu. Isso aqui é a parada. Mas tá diminuindo, né? É, Hoje e, aí eu posso contar a história de quando eu cantei e eu esqueci a letra, né? Fumei, conta aí, conta aí. Essa é boa. Mas você fumava então na, numa época atrás? Como que era? Você... Cara, eu experimentei, não é que você fez o, experimentei o com 14 anos, Qual não é? deu onda. Ah. E depois, os 16, tinha um amiguinho que fumava, eu fumei uma vez outra. Pra mim, não lembro nunca de ter me empolgado assim, ó, oh, que maneiro. Não... Era uma Entendi. coisa proibido e tal. Eu me empolguei muito mais com a pichação do que era proibido também, do que pichar muro e tal, do que esse lance do bagulho que às vezes vira uma. Vir, na época, né, virava uma coisa assim, uma adrenalina de fazer uma coisa escondida, e eu não, não, não me empolguei com maconha mesmo. Mas assim, a, ao longo da vida adulta, com, com vários amigos que, que fumavam constantemente, é, ofereciam sempre. E aí, mas teve, teve um dia, primeira vez que eu lembro assim, que foi relativo a, a, ao show, o Tito também não fumava, meu rapper lá, parceiro, e o Frias também era tranquilaço, um, os caras eram assim, e aí alguém ofereceu, acho que em Guarapari, Marataízes, sei lá, lá no Espírito Santo. E o Tito falou, ah, aqui, o cara me deu essa porra aqui, vamos fumar hoje. Então, a gente deu um tapinha lá, não sei, cara, eu não lembro direito. Aí fomos pro show e bateu, <risos> né? Jeito, tá Vai, que nem a música que eu fiz com o Atitude 67. Aí bateu, aí bateu, aí tudo ficou colorido. Aí, aí <risos> porra... Começamos a letra Loura Burra errado. Todo mundo sabia, todo mundo sabia a letra. E a gente entrou na terceira estrofe já. Eu, né? Errei. E era o vinil. Se, se fosse errado, já dava uma merda. O Entendeu? DJ tinha que... Aí, acertei na segunda estrofe, errei na terceira de novo. Aí, caralho. É, doidão, né? Aí, 
veio a música O Resto do Mundo, que é a música triste do morador de rua, falando da vida, da morte, do porra, revoltado, triste, triste, triste. Começou a música, a gente teve um ataque de riso. Aí eu falei, cara, não dá, né? Não combina comigo, com, uma, com um show, com a... Aí não rolou, né? Aí, Caralho, porra, aí eu vou, emendar, errado, vou emendando tudo. as outras histórias. Aí, porra, um dia eu tava no show do Cidade Negra, no Canecão. Uns anos depois, já era a época já depois do quebra-cabeça. Pô, tempão depois. Não que eu não tenha fumado outras vezes na vida. Claro, é, 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 Mas então. em relação à música, num dia eu tava e, e, e eu tinha dois argentinos na, na, na pista e tinha umas mesas. Eu tava, eu tava na mesa assistindo uma mesa. Mas tinha um espaço que era pista em pé. Quando eu fui pra ir no banheiro, ali, passei ali, o show rolando. Os caras, ô, oh, Gabriel Pensador, eu sou de Argentina, né, que, que, que. Os caras se empolgaram tanto que eu fiquei também empolgado com o fã da Argentina, eu tinha cantado lá uma vez. Mas eu fiquei feliz com aquilo. E o cara, mira, mira, de onde você pode fumar aqui? Onde, onde, onde? Eu falei, pô, fuma aqui mesmo, na pista. Foda-se, né? Aí, os caras, é, é. Eu falei, é, é. Então vai fumar com a gente, Gabriel Pensador, vai fumar com a gente. Eu falei, pô, o cara tá empolgadaço. Nem quis decepcionar, né, o cara. E, pô, dei um tapa ali na pista mesmo. Então, então assim, não tem tabu, entendeu? Aí, naquele dia, eu resolvi é, fazer a presença com o cara. Falei, pô, então tá. Voltei pra mesa e bateu... Muito fraco, muito fraco. Bateu... <risos> aí eu... Cidade Negra tocando. É, era o Tony Garrido já, né? É, mas aí ele cantou aquela do Ras Bernardo lá da época. A fim de saber a verdadeira verdade. Tava a fim de saber. E eu, assim, porra... E levantei cantando e todo mundo sentado na minha mesa ali, eu só eu em pé, a fim de saber. Ai, ai, estamos aí, o que der é viajando. <risos> aí o Tony me viu, né? Aí ele, caralho, foi descendo do palco, desceu do palco e me puxou. Eu falei, fudeu, vou errar a letra toda. Eu sabia que eu tava doidaço. Aí eu falei, caralho, eu lembrei daquele show lá que eu <risos> fiz com o Tito. Eu falei, caralho, fudeu. Aí, Cachimbo da Paz, pô, eu nunca vou esquecer, bom demais o, o Groove. Além de ser bom, pelo efeito da maconha, ficou melhor ainda o, o baixo do bino. Bum, 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 tchê, um, um, tchê. Eu falei, caralho, aí eu curti pra caralho fazer a música. Com você lembrou, você lembrou no ano de... Acho que sim. <risos> Mas eu curti. É só que eu sabia não, que não. pra mim não dava certo. Não, sim. Aí, beleza. Depois teve uma outra situação que eu fui no show dos Detonautas. E... Continuando nesse clima, que eu sou não fumo, né? Não tô lá, vou cantar o Até Quando, vou cantar, acho que eu não cantei o um freestyle, uma outra coisa também, mas era pra cantar o Até Quando. E aí os caras, uma galerinha no camarim no começo, falam assim, aí, vai fumar não, pô, galera, vai fumar um aqui, não sei o que, sempre tem, né? Aí, não, não, aí alguém falou, pô, cara, é, tu vai curtir, vai curtir, vai... meio que insistindo. Aí eu falei, não, não dá certo, cara, porque eu não, eu não lembro a letra, dá merda, caralho, o cara falou, pô, tudo bem, entendo, se for fazer um show, mas eu, é que é uma música só. Ainda insistiu. Aí eu falei, não vou, cara, melhor não. Aí fiquei no palco assistindo ao show, no lado do palco, né? Aí o camarada meu, amigo meu, apertou um e tava fumando. Aí eu... Ah, deu uma louca. Então, cara, porra, será que vale a pena fazer a experiência? Vamos dar aqui. Aí era o Skank, forte, bateu forte já. E aí foi até quando? E o Detonautas é mó sonzeira maneira. Eu já, eu já gosto de, de guitarra e tal. No meu show, na minha banda... Já tava só com um, uma guitarra na minha banda. E, e já teve duas numa época, mas na época do Seja Você Mesmo e tal. Mas o. Aí eu lembro que eu tava. Bum! Muito. Doido. Chapelão total. E aí a câmera lenta. Até quando você vai levar. É, guitarra pra caralho! Caralho, <risos> que bom! Os caras tinham razão, né? Cantei amarradão, né? Curtindo aquilo que pra mim eu sabia que era só de vez em quando, que era pra curtir aquela parada. Eu falei, cara. Muito bom, eu voltei no camarim comentando, cara, tinha razão, porra, hoje tinha, tinha razão, porque não, uma música só e tal, e foi, deu uma onda diferente. Aí o cara, pô, Gabriel, maneiro, mas você esqueceu aquela estrofe inteira da... Você pulou a estrofe inteira da música, assim, a música ficou curtinha. <risos> mas tudo bem, eu esqueci a maior estrofe é. da música. Caralho. Aí eu falei, porra, não dá mesmo, né? Pra mim é, é complicado. Mas curtiu. Curti, curtiu. porra, tá curti, bom. lembro até hoje. Curti. É... É foda da, da maconha que ela te deixa muito mais conectado com a música, de certa forma, né? A com música qualquer coisa, entra. né, cara? É, mas a música... Eu não sou um cara de dançar, tá ligado? Mas quando eu fumo um baseado... Antigamente, hoje em dia... Tipo, hoje, se você fosse um, um fumante recorrente, você não teria essa pira de esquecer das, das letras, eu acho, entendeu? Porque é uma coisa que quando bate em você, bate muito forte porque você não fuma. Uhum. Então, pra você... Pô, te tira do... Antes batia assim pra mim. 
E quando batia a música, ela saltava, velho. É, ah, era um sim, negócio sim, que eu nunca sim. tinha sentido na vida, assim, muito forte. E, ah, e tem uma outra de bebida, né? Porque mesma coisa com bebida. Eu fico alegre, assim, porra, muito, muito fácil. Não, e nunca fiquei, nunca tomei um porrezão, não sou mesmo de um... Mas é, um dia eu tava em Portugal. Ah! Porra, uma vez eu. eu, eu <risos> é, 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 pra fazer sentido melhor a história. Uma vez eu fui fazer um show na Bahia, sem nada de bebida, porra nenhuma. É, mas a história é que eu, eu abri o show pra um filho do Bob Marley, que eu não lembro mais qual era. Mas o, foda o, demais, só pra você Eu já tava empolgadaço. Isso foi no começo da minha carreira, mas eu já, já era banda. É, tipo, talvez na segunda, terceira turnê, mas que segunda. Porque, por ser banda... A, a banda começou ainda na primeira turnê, no meio do processo ali. Aí eu falei, vamos cantar no Oma No Cry, porque eu, a abertura do, do show do Bob e tal. Só que eu nem vi qual era o tom pra mim, a música e tal. E não conseguia chegar no tom. Eu já não sou cantor, né? Eu sou rapper. E é alguma música eu até canto no meu show do Charlie Brown, de uma brincadeira do Bob até... Mas é com limitações de melodia. Canto junto com outro guitarrista. Eu canto num tom que dá coisas simples. Mas naquele dia eu cantei totalmente desafinado fora do tom no Mano Cry. Foi uma merda. Até a plateia se viu que eu entrei errado. Isso é uma cagada. Aí os músicos ficaram me zoando depois do show. Né? Normal. E, Pô, que merda. E caralho, eu fiquei com vergonha. Mas, ah, tudo bem. Isso sem beber. Aí a gente estava em Portugal, depois de um tempinho, com a mesma banda, a mesma equipe. E aí num restaurante, eu tomando vinho. E... Porra, o... o tinha uma bandinha do restaurante, restaurante tão grande, assim, a gente tava no segundo andar, tinha uma bandinha no canto lá embaixo. Olha, o Gabriel Pensador tá aí, tem os músicos aí, aí chamaram os meus músicos pra dar canja. Ah, vai no teclado, vai. Oh, o Gabriel não vem, o Gabriel, vem, vem, vem também, cantar. Aí eu falei, porra, vou, vou, né? A galera tá se divertindo, meus músicos se divertindo, a galera. Aí, quando eu cheguei no palco, o cara de sacanagem, é, o Vitor Chicre, tecladista, <risos> meu amigo, jogava bola junto e tal, mandou... Começou no Woman Cry, tocou no Woman Cry. Aí eu me fudi, né? Só que aí, cara, com o efeito do vinho, eu não sei se eu cantei bem ou se eu achei que eu cantei bem. Porque foi do caralho. Aí eu falei, pô, hoje eu não desafinei. Eu, tá... eu imagino que eu tenha desafinado pra caralho, mas eu curti bem, sem, pre... sem preocupação. Se foda-se, né? No Cry. Do caralho. Então, porra, tudo tem um lado bom, né? É, essa é uma música pra cantar bêbado também, né? Boa, boa, boa. boa. <risos> 